สวัสดีค่ะหมอเปิ้ลนะคะกลุ่มโยคะสุขภาพจิตอาสาวันนี้จะมาแนะนำการบริหารอคอบ่าไหลวิธีง่ายๆนะคะสำหรับคนที่เล่นกีฬาทุกประเภทนะคะรวมทั้งโยคะด้วยถ้าไม่ได้เล่นโยคะแต่ว่าก็สามารถใช้ท่าบริหารนี้นะคะไปช่วยทำให้เวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยไม่มีการบาดเจ็บได้นะคะทำให้ช่วยลดได้อันดับแรกเรามาบริหารคอก่อนนะคะการยืดคอก็คือเราจะทำมีก้มไปด้านหน้าเนาะยืดด้านหลังคอแล้วก็เลยไปข้างหลังเนาะแล้วก็ด้านข้างสองข้างแต่ว่าเราจะไม่ทำเร็วๆนะคะเพราะว่าถ้าทำเร็วๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลคอเราก็จะไม่ยืดอาจจะมีการบาดเจ็บได้เรามาทำด้วยการแบบสามารถทำได้ก็จะมีการค้างท่านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะตอนแรกสูดเอามือสองข้างประสานด้านหลังคอนะคะค่อยค่อยกดช้าๆค่อยๆกดช้าๆนะคะอย่าออกแรงเยอะให้คางชิดอกนะคะถ้าตอนแรกไม่ชิดไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้มากที่สุดหลังตรงนะคะพอกดได้เต็มที่แล้วเนี่ยค้างไว้สักครู่นับลมหายใจประมาณสิบลมหายใจนะคะเข้าออกพอครบหลุดสิบลมหายใจแล้วก็เอานำมือออกนะคะค่อยๆเลยหน้าขึ้นช้าๆอันนี้เราจะไปด้านหลังนะคะค่อยๆเงยหน้าไปข้างหลังช้าๆอาจจะใช้มือนะคะดันที่ตรงหน้าผากเล็กน้อยค่อยๆกดให้กระดูกไทรอยเนี่ยชิดกับหลังเอาทำได้เท่าที่มากสุดแต่ที่สำคัญคือต้องค้างค่าไว้ประมาณสิบลมหายใจเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอครบแล้วนะคะค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆเราจะไปทางด้านนี้ก่อนนะคะเอามือจับเบาๆค่อยๆช้าๆนะคะอย่าก,กดแรงค่อยๆดึงช้าๆมาได้ที่แล้วนะคะคือหมายถึงจริงๆเราต้องการให้หูเนี่ยแตะกับไหล่เลยแต่ทําไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค้างข้าวไว้นะคะมือด้านนี้อาจจะยื่นไปอย่างนี้นิดนึงเพื่อที่จะให้ตรงเนี้ยมันตึงมันตึงแล้วตอนนี้คือเราต้องพยายามให้มันผ่อนเนาะเราก็จะหายใจเข้าออกเนาะเข้าออกเข้าลึกออกยาวนับเป็นหนึ่งนะคะนับเป็นสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยๆปล่อยมือออกจากศีรษะช้าๆนะคะเสร็จแล้วเราจะทำอีกข้างหนึ่งค่อยๆดันช้าๆให้มันชิดกับหลายข้างที่เราเอามือจับหัวนี่แหละหนึ่งข้างนี้ก็ยืดไปนิดนึงนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยคลายขึ้นมาครั้งที่เราจะหมุนคอกันนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยก้มหน้าก่อนค่อยๆหายใจเข้าแงนคอไปอีกข้างนึงเอาคอไปด้านหลังตรงกลางด้านหลังตรงนี้ปุ๊บให้หายใจออกทำสามรอบนะคะหายใจเข้าแหนคอขึ้นหายใจออกค่อยๆหมุนก้มคอลงหายใจเข้าแหนคอขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มลงนะคะเร
ราทําด้านนี้แล้วเราต้องทําข้างหนึ่งด้วยก้มคอลงก่อนนะคะพยายามเอาข้างชิดอกให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าไม่ได้ไม่ถึงไม่เป็นไรเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราตึงแล้วก็พอดีของเรานะคะไปอีกด้านหนึ่งนะคะเจเข้าถ้าช้านะคะเจโอเจเข้าเจโออีกครั้งหนึ่งนะคะเจเข้าเจโอนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาที่มาที่ไหลนี่นะคะยกไหลสองข้างขึ้นต่อยปล่อยยกขึ้นปล่อยประมาณนี้แล้วก็หมุนไหลหนึ่งช้าๆนะคะสองสามเสร็จแล้วก็ไปกลับกลับนะคะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ยังไงมีเวลาก็บิดตัวนิดนึงเดี๋ยวพาบิดตัวนิดนึงเนาะไปด้านทางนี้ก่อนเนาะค่อยๆเยี่ยวตัวไปด้านหลังเอามือข้างตรงข้ามจับที่เขาอีกมือด้านที่บิดไปพยายามหมุนไปด้านหลังมองไปด้านหลังกำแพงนะคะหลังตรงท่านี้ค้างไว้ได้ประมาณสิบถึงยี่สิบวินาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้คือท่าบินซึ่งจะช่วยนวดในช่องท้องได้ดีมากนะคะแล้วก็พอกลับมาปุ๊บเราก็จะบิดไปอีกข้างนึงหลังตรงกระดูกสันหลังตรงมองไปด้านหลังตั้งข้าเอาไว้อย่างที่บอกนะคะสิบถึงยี่สิบวินาทีหรือมากกว่านั้นแต่ว่าเราจะไม่ทําแบบจนเรารู้สึกบาดเจ็บเราจะทำเท่าที่เรารู้สึกสบายเราก็ตื่นนิดหน่อยเสร็จแล้วกลับมานะคะแล้วก็ถ้าบริหารไหลท่านึงเอาสองมือประสานกันด้านหลังนะคะดึงไปข้างหลังค่อยๆก,ก้มศีรษะลงไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเอาหน้าผาซิดพื้นนะคะถ้าตัวเรายังไม่มีความอ่อนพอส่วนแขนข้างหลังเนี่ยให้ยกขึ้นให้สูงและที่สําคัญที่จะได้ผลก็คือการค้างไว้นะคะเท่าที่เราไหวสิบถึงยี่สิบวินาทีหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆระหว่างทางท่านะคะเราจะไม่กั้นหายใจเวลาทำโยคะนะคะพอครบตามเวลาที่เรานับแล้วหรือเราหายใจครบแล้วก็เหนียนาขึ้นนะคะแล้วก็ด้านข้างเราก็จะทำท่าที่เขาเรียกว่าเอ่อยืดด้านข้างนิดหนึ่งนะคะเราจะไปด้านนี้ก่อนหาไว้นะคะหายใจเข้าออกเหมือนเดิมประมาณสิบโมงหายใจถึงยี่สิบโมงหายใจเนาะพอครบแล้วนะคะอันนี้เราทำเร็วนิดนึงเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาดูไปอีกข้างหนึ่งคางท่าไว้สิบถึงยี่สิบโมงหายใจแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มท่าก้มกับท่าเงยง่ายๆให้นะคะนิดหนึ่งลงมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆเอามือไปด้านหน้านะคะให้ก้มลงพยายามที่จะเอาหน้าผากแตะพื้นถ้าไม่แตะไม่เป็นไรพยายามให้หลังตรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญค้างท่าไว้สิบถึงยี่สิบลงหายใจเหมือนกันพอครบแล้วค่อยๆขึ้นมานะคะอันนี้เราจะทําท่าแอนหลังซึ่งเป็นท่าจําเป็นง่ายๆนะคะเรานั่งท่าขัดสมาธิแบบไหนก็ได้ที่เราถนัดแล้วก็เอามือนะคะฝ่ามือกดไปด้านหลังแล้วก็ค่อยๆแอนตัวสะโพกขึ้นทิ้งศีรษะไปด้านหลังนะคะถ้าใครที่เวียนหัวเนี่ยก็ไม่จะต้องทําเยอะทําแค่นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหัวทําได้ก็ยกขึ้นมาอีกหนึ่งหายใจเข้าออกค้างท่าไว้สิบถึงยี่สิบลมหายใจเหมือนกัน
ค่ะวันนี้เราก็จบท่ายืดเหยียดง่ายๆนะคะที่เราสามารถทำได้ทุกวันโดยที่เราจะลดการบาดเจ็บแล้วก็ช่วยยืดเหยียดข้อต่อแบบเบื้องต้นนะคะสามารถทำได้ในในทุกอายุเนาะคนไข้ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อต่างๆที่เยอะเกินไปเนี่ยก็ค่อยๆทำได้ก็จะช่วยให้สุขภาพต่างๆดีขึ้นนะคะวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ